সাংস্কৃতের অ্যান্ড স্মার্ট ক্লাসের পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগত এই ভিডিওতে দশম শ্রেণীর গণিতের অনুপাত ও সমানুপাত অধ্যায়টি শুরু করছি আজকের ক্লাসে যেগুলি শিখবে সেগুলি হল অনুপাত কি সামান্যুপাত ও বৈষাম্যানুপাত কি লঘু ও গুরু অনুপাত কিভাবে নির্ণয় করবে একটি অনুপাতের বিপরীত বা ব্যস্ত অনুপাত কিভাবে তৈরি করবে যৌগিক অনুপাত বা মিশ্র অনুপাত কাকে বলে এবং সবশেষে পশ্চিমবঙ্গ মধ্য শিক্ষা পর্ষদের গণিত প্রকাশ বইতে বিরাশি পাতায় কষে দেখি ফাইভ পয়েন্ট ওয়ানের সমস্যার সমাধান করব চলো এখন অনুপাতের সংজ্ঞা দিয়ে আজকের ক্লাস শুরু করি অনুপাত কি একটি রাশি তার সমজাতীয় আর একটি রাশির তুলনায় কত গুণ বা কত ভাগ তাই হল অনুপাত অর্থাৎ দুটি সমজাতীয় রাশি তুলনা করার জন্য আমরা অনুপাত করে থাকি মনে করো এ ও বি দুই ব্যক্তি এর কাছে টাকার পরিমাণ হচ্ছে পাঁচশো বিয়ের কাছে টাকার পরিমাণ হচ্ছে সাতশো এদের যদি টাকার পরিমাণের অনুপাত করা হয় তাহলে দাঁড়াবে পাঁচশো অনুপাত সাতশো এবার এর ওজন ধরছে সত্তর কেজি বিয়ের ওজন হচ্ছে আশি কেজি ইও বিয়ের ওজন অনুপাত হবে সত্তর অনুপাত আশি প্রথমে দেখো এও বিয়ের টাকার পরিমাণের অনুপাত করা হয়েছে দ্বিতীয় ক্ষেত্রে ওজনের অনুপাত করা হয়েছে কিন্তু এর টাকার পরিমাণের সাথে বিয়ের ওজন কিংবা বিয়ের টাকার পরিমাণের সাথে এর ওজন এইভাবে কোনো অনুপাত করা হয়নি কেন করা হয়নি না তার কারণ হচ্ছে অনুপাত করতে গেলে দুটো একই রাশি হতে হবে বা একই জাতীয় রাশি হতে হবে এখানে মনে রাখবে অনুপাত করতে গেলে শুধু একই রাশি হলে চলবে না তাদের এককগুলো একই হতে হবে অর্থাৎ যদি দুটো সময়ের অনুপাত করতে যাই একটা মাস এবং একটা বছর যদি থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা অনুপাত করতে পারবো না যেমন তো ছয় মাস এবং এক বছর দুটো রাশি হচ্ছে সময় রাশি কিন্তু এক্ষেত্রে আমরা অনুপাত করতে পারবো না কারণ এক্ষেত্রে সময়ের দুটো একক আলাদা একটা মাস একটা বছর যদি এক বছরকে আমরা বারো মাসে পরিবর্তন করে ফেলি বারো মাস তাহলে ছয় মাসের সাথে এই বারো মাসে আমরা অনুপাত করতে পারব দুটো একই জাতীয় রাশি হলে সব সময় যদি তাদের অনুপাত করা যাবে এমনটা নাও হতে পারে কারণ অনুপাত করতে গেলে একই রাশি হতে হবে এবং তাদের এককগুলো একই হতে হবে এবার মনে করি দুটো বাস্তব সংখ্যা এ ও বি এদের অনুপাত কর এই অনুপাত থেকে আমরা কতভাবে লিখতে পারি এটাকে লিখতে পারি এ বাই বি সমান দিয়ে লিখতে পারি এ কে অনুপাত বি কে আবার সমান দিয়ে লিখতে পারি এ বাই কে অনুপাত বি বাই কে অর্থাৎ এ অনুপাত বি এটা লিখতে পারি এ বাই বি এ কে অনুপাত বি কে কিংবা এ বাই কে অনুপাত বি বাই কে যেখানে কে একটি অশূন্য সংখ্যা তাহলে কোনো অনুপাতের দুটো পদের সাথে আমরা অশূন্য সংখ্যা গুণ করলে সেই অনুপাতটি মূল অনুপাতের থেকে আলাদা হয় না কিংবা কোনো অনুপাতের দুটো পদকে যদি অশূন্য কোনো সংখ্যা দ্বারা ভাগ করা হয় তাহলে মূল অনুপাতের থেকে তারা আলাদা হয় না কোনো অনুপাতের প্রথমে যে রাশি থাকে তাকে বলা হয় পূর্ব পদ এবং পরে যে রাশি থাকে তাকে বলা হয় উত্তর পদ এখন এই অনুপাতের এ সমান যদি বি হয় অর্থাৎ পূর্ব পদ সমান যদি উত্তর পদ হয় তাহলে এই অনুপাতকে বলা হবে সামানুপাত কোনো অনুপাতের পূর্ব পদ এবং উত্তর পদ যদি সমান হয় তাহলে সেটাকে বলবো সামানুপাত যেমন ওয়ান ইস টু ওয়ান এটাকে সামানুপাত ফাইভ ইস টু ফাইভ এটা সামানুপাত ফিফটিন ইস টু ফিফটিন এটাও সামানুপাত যদি কোনো অনুপাতের পূর্ব পদ এবং উত্তর পদ যদি অসমান হয় তাহলে তাকে বলা হয় বৈষাম্য অনুপাত কোনো অনুপাতের পূর্ব পদ এবং উত্তর পদ যদি আলাদা হয় তাহলে ওই অনুপাতকে বলা হবে বৈষাম্য অনুপাত বৈষাম্য অনুপাত দুই রকম হতে পারে যেখানে অনুপাতটির মান একের থেকে বড় এটাকে বলা হয় গুরু অনুপাত কিংবা হতে পারে অনুপাতটির মান একের থেকে ছোট এটাকে বলা হবে লোক অনুপাত আবার বলছি বৈষাম্য অনুপাত দু রকম হতে পারে যেখানে অনুপাতের মান একের থেকে বড় হতে পারে সেটাকে বলবো গুরু অনুপাত এবং অনুপাতের মান যদি একের থেকে ছোট হয় সেটাকে বলবো আমরা লঘু অনুপাত কোনো অনুপাতের পূর্ব পদ 
যদি তার উত্তর পদের থেকে বড় হয় তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা বলবো গুরু অনুপাত যেমন ফাইভ ইস টু ফোর এটা হচ্ছে গুরু অনুপাত এবং কোনো অনুপাতে পূর্ব পদ উত্তর পদের থেকে যদি ছোট হয় তাহলে সেটাকে বলবো লঘু অনুপাত যেমন ফোর ইস টু ফাইভ এবার আমরা বলবো ব্যস্তানুপাত বা বিপরীত অনুপাত এক্স অনুপাত ও আই এই অনুপাতের পূর্ব পদ অর্থাৎ এক্স কে যদি উত্তর পদ হিসাবে লিখি এবং উত্তর পদ অর্থাৎ ওয়াই কে যদি পূর্ব পদ আকারে লিখি লিখে নতুন একটা অনুপাত তৈরি করি তাহলে এই অনুপাতটি হবে পূর্বের অনুপাতের বিপরীত অনুপাত বা ব্যাখ্যানুপাত যেমন ধরো ফাইভ অনুপাত ফোর এই অনুপাতকে আমরা ব্যাখ্যানুপাতে লিখতে চাই বা বিপরীত অনুপাতে লিখতে চাই তাহলে লিখব ফোর অনুপাত ফাইভ অর্থাৎ পূর্ব পদটা উত্তর পদের জায়গায় চলে যাবে এবং উত্তর পদটা পূর্ব পদ জায়গায় চলে যাবে তাহলে ব্যস্তানুপাত বা বিপরীত অনুপাত কাকে বলে কোনো অনুপাতের পূর্ব পদ ও উত্তর পদ স্থান পরিবর্তন করলে যে নতুন অনুপাত তৈরি হয় সেই অনুপাতকে আগের অনুপাতের ব্যস্তানুপাত বা বিপরীত অনুপাত বলে এবার শিখব যৌগিক অনুপাত বা মিশ্র অনুপাত কে একাধিক অনুপাত যেমন এক্স অনুপাত ও আই পি অনুপাত কিউ এ অনুপাত বি এই অনুপাতের পূর্ব পদগুলি অর্থাৎ এক্স পি এ এগুলো গুণ করে নতুন একটা পূর্ব পদ তৈরি করব এবং উত্তর পদগুলি অর্থাৎ ওয়াই কিউ বি এগুলো গুণ করে নতুন আরেকটি উত্তর পদ তৈরি করব তারপর ওই পূর্ব পদ উত্তর পদ মিলে যে নতুন অনুপাত তৈরি হবে সেই অনুপাতটি হচ্ছে এই অনুপাতগুলির যৌগিক অনুপাত বা মিশ্র অনুপাত অর্থাৎ প্রত্যেকটি অনুপাতের পূর্ব অনুপাত গুণ করব এক্স পি এ এবং উত্তর পদ গুণ করব ওয়াই কিউ বি এদের মধ্যে অনুপাত অর্থাৎ এই অনুপাতটি হচ্ছে আগের অনুপাতগুলির যৌগিক অনুপাত বা মিশ্র অনুপাত উদাহরণস্বরূপ তৈরি ওয়ান ইস টু টু থ্রি ইস টু ফোর টু ইস টু ফাইভ এই অনুপাতগুলির যৌগিক অনুপাত হবে ওয়ান ইন্টু থ্রি ইন্টু টু অর্থাৎ সিক্স টু ইন্টু ফোর ইন্টু ফাইভ অর্থাৎ ফর্টি এই নতুন অনুপাতটা হচ্ছে এই অনুপাত তিনটির যৌগিক অনুপাত বা মিশ্র অনুপাত এবার দশম শ্রেণীর গণিত প্রকাশ অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গ মধ্য শিক্ষা পর্ষদের যে অঙ্কের বইটি আছে সেই বইয়ের বিরাশিকতায় যে কোষে দেখি ফাইভ পয়েন্ট ওয়ান আছে তার কিছু সমস্যা সমাধান করব প্রথম আমরা দুইয়ের জায়গায় তিন এই সমস্যাটি সমাধান করব এখানে সমস্যাটি দেওয়া আছে একটি অনুপাত ও তার ব্যস্ত অনুপাতের মিশ্র অনুপাত কি ধরনের অনুপাত তাহলে লিখি আবার বলছি একটি অনুপাত ও তার ব্যস্ত অনুপাতের মিশ্র অনুপাত কি ধরনের অনুপাত হবে লিখি এখানে অনুপাতটি ধরছি এ অনুপাত বি এর ব্যস্ত অনুপাতের মিশ্র অনুপাত তৈরি করতে হবে তাই এর ব্যস্ত অনুপাত তৈরি করলে হবে বি অনুপাত এ কারণ ব্যস্ত অনুপাত হবে যদি মূল অনুপাতের পদগুলি স্থান পরিবর্তন করে এবার এই দুটো অনুপাতের যৌগিক অনুপাত বা মিশ্র অনুপাত বের করতে হবে তাহলে মিশ্র অনুপাত বের করার নিয়ম হচ্ছে পূর্ব পদগুলো গুণ করে নতুন পূর্ব পদ তৈরি করা অর্থাৎ এ ইন্টু বি হবে উত্তর পদগুলো গুণ করে নতুন উত্তর পদ তৈরি করা অর্থাৎ বি ইন্টু এ হবে এবং এদের অনুপাত তৈরি করতে হবে তাহলে এটাই হচ্ছে এখন যৌগিক অনুপাত এটাকে লঘিষ্ঠ ভাবে প্রকাশ করতে গেলে কী করবো না উভয় পদকে আমরা এ বি দ্বারা ভাগ করে দেব তাহলে দাঁড়াবে ওয়ান অনুপাত ওয়ান অর্থাৎ এই অনুপাতের পূর্ব পদ এবং উত্তর পদের মান সমান তাহলে এটাকে বলবো আমরা সাম্বানুপাত পরের প্রশ্ন দুইয়ের দেখে চার এ বাই বি অনুপাত সি বি বাই সি অনুপাত এ সি বাই এ অনুপাত বি এর মিশ্র অনুপাত নির্ণয় করতে হবে মিশ্র অনুপাত নির্ণয় করতে গেলে প্রথমে কী করতে হবে পূর্ব পদগুলো গুণ করে নতুন পূর্ব পদ তৈরি করতে হবে অর্থাৎ এটা 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 গুণ করে নতুন পূর্ব পদ তৈরি করতে হবে তাহলে চলো এখন নতুন পূর্ব পদ তৈরি করি তাহলে এ বাই বি গুণ বি বাই সি গুণ সি বাই এ এটা হচ্ছে নতুন পূর্ব পদ উত্তর পদ কী হবে সি গুণ এ গুণ বি 
सी गुण ये गुण बी एन युपात हे तीन टे अनुपात जौगिक अनुपात ये लघिस प्रकार प्रकाश करी ताकि वन ए सी तदत्त तीन टी अनुपात मिश्र अनुपात हम ए सी अर्थात अनुपात मिश्र अनुपात जौगिक अनुपात हम अनुपात से अनुपात कत निर्णय करते हैं आरोप अनुपात कौन अनुपात जौगिक अनुपात कर लेपात अनुपात जौगिक अनुपात कर लेपात धरे नहींपात बी एन ए अनुपात बी एर मान निर्णय करते हैं अनुपात जौगिक अनुपात कर दी प्रथम पूर्वपद गुण करी इक्सर उत्तर पद गो गुण कर अनुपात मिश्र अनुपात तो मिश्र अनुपात ही अनुपात अर्थात एक्स वाई अनुपात जेड स्कोर एखान बेर करते हैं ये अनुपात बी समान कत दिए लिखते रेखे बाकी राशि सब डान दिखे नहीं चले जाओ लिखते समान जेड स्कोर एखने वाई जेड नीचे छोड़े गलो नीचे लिखते अनुपात बी समान परवर्ती भिडियोते अध्याय बाकी समस्यागुल समाधान करब तई परवर्ती भिडियो पवर अवश्य चैनल सबसक्राइब कर रखबे भिडियो लाइक कर बंधुदेश शेयर कर